Скажу сразу, эту страну на своих экранах вы видите нечасто. Далеко не каждому, даже опытному туристу, посчастливилось здесь побывать. И уж тем более в полной мере эту страну познать. Но вместе с тем, это один из самых интересных регионов на Земле. С точки зрения наследия и культуры, природы и разнообразия климата, системы ценностей и уклада жизни людей. Доброе утро, Исламабад! Сегодня мы попробуем разобраться, что же такое Пакистан. Исламская республика Пакистан в переводе с урду, официального языка страны, значит «земля чистых». Земля эта, как оказалось, очень разнообразная. С одной стороны горы, с другой равнина. Когда в одном краю страны плюс 30, в другом уже ниже нуля. Настолько же не похожи друг на друга и главные пакистанские города. Вот, скажем, омываемый волнами Аравийского моря мегаполис Карачи. А это расположившийся у подножия хребта Спингар приграничный Пешава. Но начал я, как вы поняли, со столицы страны – Исламабада. Самая большая мечеть Южной Азии и одна из самых больших в мире – мечеть Фейсала. Сделана мечеть в форме бедуинской палатки. Правда, в отличие от нее, может вместить до трех сотен тысяч верующих. Идею построить в Исламабаде эту мечеть в свое время поддержал саудовский король во время визита в Пакистан. Собственно, его имя она и носит. А вот еще один символ страны и семи его регионов – пакистанский монумент. Присмотритесь, это распустившийся цветок. Четыре больших лепестка – это провинции Пакистана, а три маленьких – территории. Захир, приветствую вас. Захир, не могу не сделать вам комплимент. Вы очень элегантно выглядите. Это национальный костюм? Да, так и есть. Он называется шальвар камиз. Это традиционный костюм, но носят его пакистанцы по сей день. Выглядит очень круто. Спасибо. А я тем временем приветствую тебя в городе Таксиля. Это уникальный древний город, один из объектов наследия ЮНЕСКО в Пакистане. Сколько лет Таксиля? Таксила была основана в шестом веке до нашей эры и просуществовала до пятого века нашей эры. Город был разрушен, когда сюда пришли кочевники из Центральной Азии. Вообще Таксила входит в десятку крупнейших музеев под открытым небом. Раскопки идут до сих пор. А многие находки, например, хирургические инструменты, говорят о том, что цивилизация, которая обитала в этих местах, была очень развита для своего времени. Обрати, например, внимание вот на эту гигантскую ступу. Ну, это невозможно не увидеть. Это вообще потрясающе. Красивое сооружение, которое в прежние времена было, конечно, куда краше. Вообще много разных реликвий было найдено и здесь, и в меньших ступах поблизости. Сейчас эти находки собраны в нашем музее. Вот, например, одна из главных ценностей таксилы. Зуб Будды, найденный как раз в ступе. А здесь ты можешь увидеть разные пуговицы, подвески. Вот какие украшения носили женщины тогда. Такие украшения, кстати, носили не только женщины, но и мужчины из высших слоев общества. А вот, мне кажется, самая красивая и самая большая статуя нашего Вау. музея. Будда в позе Вау. медитации. А какой возраст этой статуи? Почти две тысячи лет. Две тысячи лет? Ну, оно как здорово сохранилось вообще. Классно делали. 